తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నగరాల్లో పగటిపూట తాళం వేసిన ఇళ్లను ఎంచుకొని దొంగతనాలు చేస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర దొంగ పఠాన్ మహబూబ్ ఖాన్ ని అరెస్ట్ చేసి ఎనిమిది గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు రెండు కేజీల నూట గ్రాముల వెండి ఆభరణాలు మరియు ముప్పై రూపాయల నగదుని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఏఎస్పీ మాట్లాడుతూ అనంతపురం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన పఠాన్ మహబూబ్ ఖాన్ పగటిపూట దొంగతనం చేయడంలో సంసిద్ధుడు తాళం వేసిన ఇంటిని గుర్తించి దొంగతనం చేసి బంగారు వెండి ఆభరణాలను హైదరాబాద్ లోని చార్మినార్ మరియు బెంగళూరులోని శివాజీనగర్ ప్రాంతాల్లో అమ్ముతాడు వచ్చిన డబ్బులతో జల్సాలు చేస్తూ విలాసవంతంగా జీవితం గడపడం అలవాటు చేసుకున్నాడు పఠాన్ మహబూబ్ ఖాన్ పై ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో అరవై కేసులు ఉన్నాయి గతంలో ఎన్నో సార్లు జైలుకు పోయి రావడం జరిగింది ఇతనిపై ఇప్పుడు ఇరవై కేసులు సైబరాబాద్ రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో సూర్యాపేట జిల్లాలో మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరులో కేసులు నమోదయ్యాయని ఆయన తెలిపారు అదేవిధంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరేమైనా కేసులు ఉన్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు నిందితుడు పఠాన్ మహబూబ్ ఖాన్ ని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు తరలించామని ఏఎస్పీ తెలిపారు అలానే పడుకోవడంతోనే దాదాపు ఇరవై కేసెస్ మనకు క్రికెట్ కావడం జరిగింది చాలా ఒక మన టీమ్స్ మూడు స్టేట్లు బాగా తిరిగి చాలా మంది కాంటాక్ట్ చేసి మొత్తం అనే ఇక్కడ ఇక్కడ ఆఫెన్స్ అయిన ఎట్లా జరిగిందని చెప్పి మనము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఆయన పడుకోవడం జరిగింది ఆయన పేరు పఠాన్ మహబూబ్ ఖాన్ అలియాస్ పఠాన్ అని చెప్పి ఈయన నేటివ్ ఆఫ్ అనంతపూర్ టౌన్ సో అనంతపూర్లో ఉండేవాడు సో ఈయన ఎక్కడెక్కడ పగులు ఎక్కడెక్కడ తాళం వేసిన ఇంటిని కనేసి సో అర్థవంతం చేసేవాడు సో ముఖ్యంగా ఈ ఒక్క తోని మనకు సైబరాబాద్ దాదాపు సైబరాబాద్ రాచకొండ ప్లస్ సూర్యపేటలో డిస్టిక్లో మూడు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు కూడా ఈయన కోసం బాగా పెరిగేవాడు సో ఈయన డబ్బులు దొంగతనం చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ హైదరాబాదు బెంగళూరులో కొంత ప్రాపర్టీ తీసుకొచ్చేసి కొంత ఆందోళన పెట్టుకుని బాగా ల్యావిష్గా బాగా విలాసవంతమైన జీవనం నడిపేవాడు సో అది కాకుండా ఆయన సింగిల్ ఆఫెండర్ ఎవరిని కూడా నమ్మేవాడు కాదు ఏమంటే ఆయన సింగిల్ ఆఫెండ్ చేసేవాడు ఎవరు నమ్మేవాడు కాదు ఎవరి దగ్గర కూడా ఆయన పోయేవాడు కూడా కాదు అది కాకుండా ఆయన ఫ్రీక్వెంట్ ఆయన ఇల్లు కూడా మార్చేవాడు ఆయన ఇక్కడ ఉండే స్థానం కూడా మార్చేవాడు ఫ్రెండ్స్ కూడా మార్చేవాడు ప్లస్ ఎటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్ లేకుండా ఎటువంటి ఎవిడెన్స్ లేకుండా దొంగతనం చేసేవాడు సో ముఖ్యంగా మనం బాగా ప్రిజిట్ చేయడంతో ఆయన పట్టుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఆయన పైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదకొండు కేసు తెలంగాణలో ఇరవై రెండు కేసు కర్ణాటక స్టేట్లో ఇరవై ఎనిమిది కేసు అరవై ఒకటి కేసు అంతకుముందు ఇన్వాల్వ్ అయినారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇరవై కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది ముఖ్యంగా మన డీసీపీ జానకి శర్మల నేతృత్వంలో ప్లస్ మన డీసీపీ శంషాబాద్ ప్రకాష్ రెడ్డి వాళ్ళు రెండు టీమ్స్ బాగా చేయడం జరిగింది